ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം തടയാനായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള മിംഗ്ലിങ് കുറയ്ക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവർ കൈ കഴുകണമെന്നും മറ്റുള്ളവർ തമ്മിൽ ആളുകൾ തമ്മിൽ ഒന്നര മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണമെന്നും പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുക മൂന്നാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗമുള്ളവർക്ക് അത് മാറുന്ന രീതിക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകുക മൂന്നാമത്തെ രീതി അതായത് രോഗമുള്ളവർക്കുള്ള ചികിത്സ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ട എക്വിപ്മെൻസ് നമുക്കുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തത് അതായത് രോഗമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുക എന്ന രീതി കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ തുരത്തുന്ന ഈ ഒരു രീതി നമുക്ക് ഫലപ്രദമാകത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഈ പറയാൻ കാരണം ഒന്നാമത്തെ മാർഗം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ കർശനമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ മാർഗം അതായത് രോഗമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഈ വൈറസ് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുള്ളവർ രോഗലക്ഷണം കാണിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഈ രോഗം പടർത്താൻ തുടങ്ങുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോത്തൻകൂട് മരണമടഞ്ഞ ആളിന് എവിടെ നിന്ന് വന്ന് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പോത്തങ്കോട് പോലുള്ള ഒരു ഒരു പഞ്ചായത്തും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള എട്ട് കിലോമീറ്റർ പ്രദേശവും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിലെ പള്ളിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ പോയിട്ടുള്ള എണ്ണായിരം പേരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അവരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്രത്തോളം വ്യാപനമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇതെല്ലാം തന്നെ രോഗമുള്ളവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള വ്യാപനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അവർക്കുള്ള ചികിത്സ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഫലപ്രദമായി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം രോഗമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗമാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവരെ കണ്ടെത്തുക നമുക്ക് സംശയമുള്ളവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് രോഗമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇനി അവർക്ക് രോഗമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാലോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ടച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകാൻ സാധിക്കും ഈ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ രോഗം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാർഗമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഇനിയും വളരെയേറെ ഫലപ്രദമായി ഇന്ത്യയിൽ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പറയാൻ കാരണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് അധികം മരണസംഖ്യയില്ലാതെ വളരെയധികം ചികിത്സയിൽ മുന്നേറിയ സൗത്ത് കൊറിയയിലുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയുക അവിടെ ജനങ്ങളെ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെയും സംശയമുള്ളവരെയും ഓരോരോ ചെറിയ ചെക്ക് പോയിന്റുകളിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കകം റിസൾട്ട് നൽകി പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളവരെ മുഴുവൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ റാപ്പിഡായിട്ടുള്ള സ്പ്രെഡിനെ സൗത്ത് കൊറിയക്ക് തടയാൻ സാധിച്ചത് അവിടെ പത്ത് ലക്ഷം പേർക്ക് ആറായിരം ടെസ്റ്റ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവിടെ ടെസ്റ്റുകൾ പുരോഗമിച്ചത് ഇപ്പോൾ രോഗം അതിവേഗം പടരുന്ന അമേരിക്കയിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ അയ്യായിരം വെച്ചാണ് അവിടെ ടെസ്റ്റിന് വിധേയരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിന് പ്രകാരം ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ഇന്ന് ഇന്ന് മുതൽ അവിടെ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ അൻപതിനായിരം പേരെ വരെ ഒരുമിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കി തുടങ്ങുന്നു അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾക്കാരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് സമൂഹത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിന് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു യു എ ഇയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം പേര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംഗപ്പൂരാണെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് പേരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കണക്ക് നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് പേരെ മാത്രമാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലോകമെമ്പാടും അസുഖങ്ങൾ വളരെയേറെ ഉയരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെയെല്ലാം ഈ രോഗമുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇന്ത്യയിൽ രോഗങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉയരുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ പരിശോധന പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് പേരെ മാത്രമേ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളമാണ് വളരെ ഭേദം കേരളത്തിലെ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി 
അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണിലൂടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ വീട്ടിനകത്ത് ഇരുത്തുക എന്നതുപോലെ പ്രധാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രോഗികളെ മുഴുവൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതും എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സാമൂഹിക വ്യാപനം തടയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കൊറോണ രോഗമുള്ള പേഷ്യൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ട് തരം ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരിലും ചെയ്യുന്നത് പി സി ആർ ടെസ്റ്റാണ് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ തൊണ്ടയ്ക്കകത്തുള്ള നമ്മുടെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കണിക എടുത്തിട്ട് അതിൽ പരിശോധിച്ച് അതിൽ വൈറസിൻ്റെ ആർ എൻ എയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന വൈറസ് ജീനോമിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഇത് കൃത്യമായ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് ഉള്ള മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ എടുത്ത് നമ്മൾ ലാബിലെത്തി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇതിന് ഒരു എട്ട് മുതൽ ഇരുപത് മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ അതായത് ഒരു പക്ഷേ എടുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാലോ ഇവ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് എട്ട് മുതൽ പത്ത് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇവ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലാബിലെത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം വന്നാലോ എല്ലാം ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് നെഗറ്റീവ് കാണിച്ചു എന്ന് വരാം സാധാരണഗതിയിൽ പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രോഗിയിൽ കൊറോണ വൈറസ് കയറി രണ്ടാം ദിവസം മുതൽ പോസിറ്റീവ് കാണിക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് ദിവസം ഇത് കാര്യമായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് കാണിക്കും അതിനുശേഷം ഗ്രാജുവലി ഈ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതിനേക്കാൾ കോമൺ ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് റാപ്പിഡ് കിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഈ വൈറസിനുള്ള റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് കെയർ ചെയ്യുന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ ആൻറ്റിബോഡിയെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസ് കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും രക്തത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡി പോസിറ്റീവ് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തം എടുത്തിട്ട് അതായത് കയ്യിലെ വിരലിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു തുള്ളി രക്തം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കിറ്റ് ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഈ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ ഇല്ലേ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് വൈറസ് കയറി ഏഴ് ദിവസമെങ്കിലും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കാണിക്കത്തുള്ളൂ അതായത് ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ രോഗലക്ഷണമുണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വൈറസ് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഉടൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കാണിക്കത്തില്ല പി സി ആർ ടെസ്റ്റാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക എന്നാൽ വൈറസ് കയറി ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്നു അവർക്ക് കൊറോണയാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു അരമണിക്കൂറിനകത്ത് തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് അറിയാം ഈ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ അറിയാം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസ് കയറി ഏഴ് ദിവസം മുതൽ ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ ഐ ജി എം ലെവൽ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളുടെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റിലെ ഐ ജി എം ആൻറ്റിബോഡി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോഴും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലക്ഷണമുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ജി എം നെഗറ്റീവാണ് പകരം ഐ ജി ജി ആണ് പോസിറ്റീവ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊറോണ വൈറസ് വന്ന് രോഗം വന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് മാറിയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇത്ര ദിവസമായി എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നതിൽ മുപ്പത് ശതമാനം പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ മൈൽഡായിട്ട് ഈ രോഗം വന്നു പോകും അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവയ്ക്ക് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് ദിവസമാണ് പറയണമെങ്കിലും ചിലരിൽ ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വരെ പോകും ഇത്തരക്കാരിൽ നമുക്ക് വൈറസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് രോഗം വന്നുപോയി ഒരു ലക്
ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ വൈറസ് വന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നേസോ ഫാരിങ്സിൽ അതായത് മൂക്കിനകത്തുള്ള മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈനകത്ത് ഉദ്ദേശം മുപ്പത്തി ഏഴ് ദിവസം വരെ ഈ വൈറസിന് ജീവിക്കാനാകും ഈ ഒരു പീരീഡിലും ഒരുപക്ഷെ അവരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം പടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് കൊച്ചുകുട്ടികളിലാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ വൈറസ് വന്നു പോയിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ മലത്തിൽ ഒരു ഒരു മാസം വരേക്കും ഈ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് സമൂഹത്തിൽ ഇവരിൽ നിന്നും രോഗം പടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവരെയെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ പടരുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെയെല്ലാം നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരാൾക്ക് രോഗബാധയായിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പി സി ആർ ടെസ്റ്റും രോഗം വന്ന് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഐ ജി എം പോസിറ്റീവും അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് അതായത് രോഗം വന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞു വന്ന് പോയത് കൊറോണയാണെന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഐ ജി ജി പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സമൂഹത്തിലുള്ള വ്യാപനം തടയാനായിട്ടുള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പോലെ പ്രധാനമാണ് രോഗം വന്നവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയും പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ രോഗമുള്ളവരെ ടെസ്റ്റിലൂടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനാണ് കാരണം കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക കൊറോണ വൈറസിനെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമു